మన ప్రభు రక్షకుడైన ఏసై నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి అలాగే మీ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి చక్కటి తరుణాన్ని బట్టి మరి మనమందరం కూడా ప్రభుని ఎంతైనా స్థుతించు బద్దులమై ఉన్నాం సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ప్రభునకే చెల్లునుగాక ఆమెన్ ఈ శుభదినం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకోవటానికి ముందుగా క్లుప్త ప్రార్థనతో ఈ కూడికలో ముందుకు కొనసాగుదాం మహాపరిశుద్ధుడు విన్న తండ్రి కృపాసతి సంపూర్ణుడవైన మా గొప్ప దేవా నీకు స్తోత్రాలు నాయన ఈ శుభవేళ మీరు మా కొరకు దాచిపెట్టి ఉంచినటువంటి నాయన ఈ లేఖన భాగాల నిమిత్తమే నీ సన్నిధిన నాయన ఇదిగో మొరపెడుతూ ఉన్నాం నీ మాటలు మమ్మల్ని బ్రతికించేవి ఆదరించేవి నాయన నడిపించేవి తండ్రి నీ మాటలు మాకు నాయన ఊరటను ధైర్యాన్ని కలుగ చేయగలిగినవు గనుక నీ మాటల ద్వారా మందరి హృదయాలను బలపరిచి నీ కృపతో ముందుకు నడిపించమని వాక్యమై ఉన్న యస్సు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియులరా ఈ శుభదినము దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి లేఖన భాగాలను కొద్దిసేపు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి అపోస్తులుడైన భక్తుడైన యాకూబు గారు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన భాగాన్ని చదువుకుందాం యాకూబు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నేడైనను రేపైనను ఒకనొక పట్టణమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉండి వ్యాపారము చేసి లాభము సంపాదింతము రండని చెప్పుకుని వారలారా రేపేమి సంభవించునో మీకు తెలియదు మీ జీవం ఏ పాటిది దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ప్రిల్లరా చదవబడినటువంటి లేఖన భాగంలో ఉన్న ఈ విషయాలను గురించి కొద్దిసేపు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం దయచేసి మాటలు అందరికీ కూడా ప్రయోజనకరమైనవి కనుక ప్రతి ఒక్కరు ఈ మాటలు ఎందు శ్రద్ధ నిలిపి ఉండునట్లుగా దేవుడు మీకు సహాయం చేసి నడిపించునుగాక ఆమెన్ చూడండి ప్రిల్లర యాకోబు భక్తుడు రాస్తున్నటువంటి ఈ మంచి మాటల్లో నేడైనను రేపైనను ఒకనొక పట్టణమునకు వెళ్ళి లాభము సంపాదించుకుందాము రండని చెప్పుకున్న వారలారా రేపేమి సంభవించినో మీకు తెలియదు అని రాస్తూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే చాలామంది మరి ఎక్కడెక్కడికో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేస్తూ మరి వారి కలిగినది సమయాన్ని శక్తిని ఎంతగానో మరి వ్యయపరచుకుంటూ ఏవో సంపాదించుకోవాలని ఆరాటపడుతూ ఆరాటపడుతూ మరి అనేక స్థలాలకు వెళ్తూ ఉన్నట్లుగా ప్రభువుని పక్కన పెట్టి వారి జీవితంలో ఏదో పొందుకోవాలని వెళ్ళి సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్న వారిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేటి దినాల్లో కూడా చాలామంది అనేక స్థలాలకు వెళ్ళి సమస్తాన్ని పోగొట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రకృతి కాల వైపరీత్యాలను బట్టి అనేక మంది మరి ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటున్న వారు అనేక మంది వారి కలిగి ఉన్నవి పోగొట్టుకుంటున్న వా వారిని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ శుభవేళ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రిలరా అక్కడ అలాగూ దేవుని ప్రక్కన పెట్టి వారు ఏదో చేయాలని ఏదో లాభాలు సంపాదించుకోవాలని వెళ్ళేటువంటి వారు మరి రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియని స్థితిలో ఉన్నారని భక్తుడైనటువంటి యాకోబు గారు రాస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా చాలా మంది ఏవేవో పొందుకోవాలని ఏవో సంపాదించుకోవాలని మరి పరిగెత్తిన వారు ఏవో పొందుకోవాలని ఆరాటపడుతున్నటువంటి వారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నారు కొద్దిసేపు ఈ లేఖన భాగాలను మనం ధ్యానం చేసుకుందాం చూడండి ప్రియులర రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనంలో ఇలాగున వ్రాయబడి ఉంది చూడండి ప్రియులర అంతటా ఎలీషా వాణితో ఆ మనుషుడు తన రథము దిగి నిన్ను ఎదుర్కొనుటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతో కూడా రాలేదా ద్రవ్యమును వస్త్రములను ఒలివ చెట్ట తోటలను ద్రాక్షా తోటలను గొర్రెలను ఎడ్లను దాస దాసీలను సంపాదించుకున్నటకు ఇది సమయమా దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ మాటలు గనక మనం చాలా జాగ్రత్తగా వినట్లయితే దైవజనుడైనటువంటి ఎలీషా గారు నయమానుని స్వస్థపరిచిన తరువాత నయమాను కొన్ని అర్పణలు కానుకలు అతనికి బహుమతిగా తీసుకొని వచ్చినప్పుడు దైవజనుడైన ఎలీషా వాటిని వద్దని విసర్జించి అవి తీసుకోకుండా మరి ముందుకు కొనసాగుతున్న తరుణంలో అతని శిష్యుడైనటువంటి గెహజీ వాటిని ఎలాగైనా పొందుకోవాలని గబగబా అక్కడి నుంచి పరుగులెత్తి నయమాను యొద్దకు వెళ్ళి సమస్తమును అతని ఇచ్చినవన్నీ తీసుకొని రావటం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం ఈ సందర్భంలో తదుపరి వచ్చిన తరువాత దైవజనుడైన ఎలీషా గెహజీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలివి అంతటా ఎలీషా 
వాణితో ఆ మనుష్యుడు రథము దిగి నేను ఎదుర్కొని ఎదుర్కొనుటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతో కూడా రాలేదా ద్రవ్యమును ద్రాక్ష తోటలను మరి మిగిలినటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా దాసదాసీలను సంపాదించుకున్నటకు ఇది నీకు సమయమా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు గమనించండి దైవజననితోనే ఉన్నటువంటి ఈ గెహజీ శిష్యరికాన్ని చేస్తున్నటువంటి వాడు దైవజనుని మనస్సును గ్రహించినటువంటి దేవుని మనస్సును గ్రహించినటువంటి స్థితిలో ఉండి మరి ఇవన్నీ పొందుకోవటానికి సంపాదించుకోవటానికి పరిగెత్తినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనబడుతూ ఉంది ప్రియులరా అతడు దాస దాసీలను మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని అతడు ఇచ్చిన కానుకలను బహుమతులను సంపాదించుకోవటానికి పరిగెడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా ముందుగా మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో వారు లాభాన్ని సంపాదించుకోవటానికి పరిగెడుతున్నారట ఇతడేమో కలిగిన వాటి అన్నింటినీ కూడా సంపాదించుకోవటానికి ఇదే సమయమని సంపాదన కొరకు ముందుకు పరిగెడుతూ ఉన్నాడు ప్రిల్లర పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అలాగో మనం గమనించినట్లయితే లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేను నుంచి ఇరవై వచనాలు గనక మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే ఆ సందర్భంలో కూడా ఒక సంపాదన మనకు కనబడుతూ ఉంది గమనించి అందరూ ఈ లేఖన భాగాలు చూడవలసిందిగా ప్రభు పేరిట నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ అధ్యాయంలో పదిహేను నుంచి ఇరవై వచనాల్లో ఇలాగూ వ్రాయబడి ఉంది మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఏడమియక జాగ్రత్తగా ఉండి జాగ్రత్త పడుడి ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదనను మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను అప్పుడు అతడు నా పంట సమకూర్చుకున్నటకు నాకు స్థలము చాలదు గనుక నేనేమి చేతునని తనలో తాను ఆలోచించుకొని నేను ఇలాగూ చేతును నా కొట్లు విప్పి వాటి కంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యమంతటిని నా ఆస్తిని సమకూర్చుకొని నా ప్రాణముతో ప్రాణమా అనేక సంవత్సరములకు విస్తారమైన ఆస్తినికి సమకూర్చు కూర్చబడి ఉన్నది సుఖించుము తినుము త్రాగుము సంతోషించుమని చెప్పుకు చెప్పుకుందు అనుకున్నాను అయితే దేవుడు వెర్రివాడా ఈ రాత్రి నీ ప్రాణమును అడుగుచున్నాడు నువ్వు సిద్ధపరిచిన వెవని వాగునని వానితో చెప్పాను దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాక తన కొరకు సమకూర్చుకుని వాడు అలాగునని ఉండునని చెప్పాను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ప్రిల్లరా ఈ లేఖన భాగంలో కనుక మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించినట్లయితే ప్రభు యొద్ధకు ఒకడు జన సమూహంలో నుంచి వచ్చి తన పితార్జీతమును పంచిపెట్టమని ప్రభు యొద్ధకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏసయ్య చెప్పినటువంటి చక్కటి ఉపమానం ఇది ప్రియులరా ఒక ధనవంతునికి విస్తారమైనటువంటి ఆస్తి ఉందట అంత మాత్రమే కాకుండా అతడు భూమిలో పంట వేసినప్పుడు ఆ పంట చాలా విస్తారముగా పండిందట అయితే అది సమకూర్చుకోవటానికి సరైన స్థలము లేక కొట్లను విశాలపరిచి మరి అనేక సంవత్సరములకు తరబడి మరి ఎంత కూర్చొని తిన్నా తరగని ఆస్తిని సంపాదించుకొని పెట్టుకు ఉన్నాడట అటువంటి ధనవంతుడు ఇంకా తన ప్రాణంతో చెప్పుకుంటున్న మాట నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుము అని చెప్పి అతడు మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రిలరా అటువంటి ధనవంతులు ఈ లోకంలో గనక ఉన్నట్లయితే చాలా మందిని గమనించండి ఇలాగో అనేక సంవత్సరాల తరబడి మరి కూర్చొని తిన్న తరగని ఆస్తి కలిగినటువంటి వారిని ఈ లోకం సత్కరిస్తుంది ఈ లోకం గౌరవిస్తుంది మర్యాదలు ఘనకార్యాలు అనేకమైనటివి వారికి జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే దేవుడు వారికి పెట్టిన పేరేంటో తెలుసా ఆ ధనవంతుని అంటున్నాడు ఓరి వెర్రివాడా నీ ప్రాణము ఒకవేళ పోగొట్టుకుంటే ఇదంతా ఎవరిది అవుతుందని చెప్పి ప్రభు మాట్లాడుతూ వెర్రివాడాన్ని సంబోధిస్తున్నాడు గమనించండి దేవుని సంఘమ దేవుని ప్రజలరా ఏవేవో పొందుకోవటానికి అతడికి విస్తారమైన ఆస్తి ఉంది కానీ అవన్నీ కూడా విస్తారముగా తిని త్రాగి సుఖించేటువంటి ప్రాణముతో అతను చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి మాటలను మనం ఈ సందర్భంలో గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు అతన్ని వెర్రివాడా అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి అతడు ఎంత సంపాదించినా దేవునిని సంపాదించుకోకుండా ఉన్నవాడు కాబట్టి అది ఎవరి పాలవుతుందో అనేది యోచించకుండా అతడు ఈ లోకంలో ఉన్న జీవితం వరకు కావలసినవి అతను సంపాదించి పెట్టుకున్నాడు ఈరోజు కూడా చాలామంది మరి దేవుని నమ్మినటువంటి వారు కూడా ఏవేవో లోకంలో ఉన్న వాటిని మరి ఇలాగో లాభం సంపాదించుకుందామని లేకపోతే ద్రవ్యములు వస్త్రములు మరి ద్రాక్ష తోటలు ఒలీవ తోటలు దాస దాసీలు సంపాదించుకుందామని ప్రయాసపడేటువంటి వారిని ఈ ధనవంతుని వలె విస్తారమైన ఆస్తిని సంపాదించుకున్న వారిని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇలాగ ప్రభు మనకు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు మనం గమనించినట్లయితే మొట్టమొదట దేవుని సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఆదిమ మనుషులైనటువంటి వారు ప్రిల్లర ఆది కాండంలో మనం గమనిస్తున్నారు పదకొండవ అధ్యాయం ఐదో వచనములో మరి ఆ సందర్భంలో ప్రిల్లర అక్కడ ప్రజలందరూ కలిసి బాబేలు గోపురాన్ని నిర్మిస్తున్న సందర్భంలో అందరిని పిలిచి వారు చెప్పుకుంటున్న మాట ఏంటంటే మనం స్పేరు సం 
సంపాదించుకుందాం రండి అని చెప్పి వారందరూ అక్కడ సమకూర్చబడ్డట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియపరుస్తుంది గమనించండి వారు ఎక్కడికి చెదిరిపోకుండా గొప్ప పేరు సంపాదించుకోవాలని ప్రాకులాడుతూ ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు పేరు కావాలని ప్రాకులాడేటువంటి వారు లాభం కావాలని ప్రాకులాడేటువంటి వారు ఏవో ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సంపాదించాలని వారి సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకునేవారు చాలామంది మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ప్రభు మనకి తెలియపరుస్తున్న మాట ఏంటంటే ఈరోజు నువ్వు దేనిని సంపాదించుకోవటానికి పరిగెడుతూ ఉన్నావో ఒకసారి మనం యోచించవలసిన విషయం ఎంతైనా ఉందని ప్రభు పేరిట నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ప్రియులా గమనించినట్లయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో కొన్ని లేఖన భాగాల్లో ఇలా వ్రాయబడి ఉంది ఏమనంటే అక్కడ గారడి సీమోన్ అనేటువంటి వ్యక్తి సమరయ్య పట్టణంలో అనేక మందిని విభ్రాంతి పరుస్తూ అతను కలిగినటువంటి గారడి విద్యల చేత అనేకులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఉంటాం ఆ స్థలంలోనికి పేతురు యోహానులు మరి సమరయులు దేవుని వాక్యం విని అంగీకరించాలని తెలిసినప్పుడు మరి అక్కడ వారిని బలపరచడానికి మరి అక్కడ ఆ సందర్భంలో వచ్చినప్పుడు గమనించినట్లయితే ప్రియులరా ఈ గారడి సీమోను పేతురు సీమోను గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే మరి ఆ స్థలంలో పేతురు యోహాను గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అందరి మీదకి పరిశుద్ధాత్మను మరి పొందుకోవటము అతను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అతడు ద్రవ్యము పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని సంపాదించుకోవాలని ఆశ కలిగినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఆ సందర్భంలో రాయబడిన మాట ఎనిమిది ఇరవైలో ఏమనుందంటే అందుకు పేతురు నీవు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరం సంపాదించుకోవాలనుకుంటున్నావు నువ్వు ఘోరమైనటువంటి దుర్నీతిలోనూ మా దుర్నీతి బంధకాల్లోనూ ఉన్నట్లుగా మాకు కనిపిస్తుంది అని చెప్పి అతన్ని గద్దించినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియపరుస్తుంది ఈరోజు దేవుని యుద్ధ నుంచి పొందాలనుకుని అక్రమమైన రీతిలో పొందాలనుకునేటువంటి వారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ధనం ఇస్తేనో ద్రవ్యం ఇస్తేనో ఈ లోకంలో ఏవో చూపించే దేవుడి దగ్గర నుంచి పొందుకోవాలి దేవుని దేవుని ఆశీర్వాదాలు కావాలి అనుకుంటున్నారు ప్రే సంగం అలాగూ చేస్తే మనల్ని మనం మోసపుచ్చుకున్న వారం అవుతామని పరిశుద్ధ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా తెలియపరుస్తూ ఉంది కనుక ఈ మాటలు వింటూ ఉండగా మరి గారడి సీమోను పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని పొందుకోవటానికి ద్రవ్యం ఇచ్చి పొందుకోవాలనుకున్నాడు ఇంకా ఆయా స్థలాల్లో లాభాలు సంపాదించుకుందాం అనుకున్నారు కొంతమంది పేరు సంపాదించుకుందాం అనుకున్నారు కొంతమంది మిగిలిన వస్తు వాహనాలని సంపాదించుకుందాం అనుకున్నారు గమనించండి ఒకనొక దినమున అవన్నీ కూడా సమసిపోతాయి ఈ లోకంలో ఉన్నవేవి కూడా మనతో కూడా రావు ఈ లోకంలో సంపాదించుకునవలసినటువంటి ఏవి కూడా సంపాదించుకున్నవి మన వెనుక రావని నేను ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను గమనించండి ప్రియులరా మరి అలాగునే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇలాగ వ్రాయబడి ఉంది గమనించినట్లయితే సామెతల గ్రంథంలో ఈ మాట చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది పదకొండవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచనంలో భక్తిహీనుని సంపాదన మోసకరమట ఆ సంపాదన ఎంత సంపాదించినా అది మోసకరమైనది అప్పుడే కనిపిస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది ఆ సంపాదన నిత్యం నిలిచేది కాదు కానీ మనం సంపాదించుకోవలసిన ఒక సంపాదన ఉంది ఆ మాటను చెప్పి నేను ముగిస్తాను చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అపోస్తులుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఫిలిప్పీలోకి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు దయచేసి చదువుకుందాం అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉండెను వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకుంటిని నిశ్చయముగా నా ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తును కూర్చిన అతిశయ అతిశ్రేష్టమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను క్రీస్తుని సంపాదించుకొని దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ప్రిలరా భక్తుడైన అపోస్తులుడైన పౌలు గారు చాలా చక్కటి మాటలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే క్రీస్తుని సంపాదించుకున్న నిమిత్తము అతనికి కలిగినవన్నీ పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడట దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఏసుని సంపాదించుకున్నటకు అతనికి కలిగినవన్నీ పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడు అన్నింటినీ కూడా ప్రక్కన పెట్టాడు ఏవేవి లాభకరములో అవన్నింటినీ విడిచిపెట్టాడు క్రీస్తుని సంపాదించుకున్న నిమిత్తము అతను ముందుకు పరిగెడుతూ ఉన్నాడట వెనుకున్నవన్నీ మరిచి ముందున్న వాటి కొరకు వేగిర పడుతూ ఉన్నాడట ప్రియమైన దేవుని సంగమం ఈరోజు అపోస్తులుడైన పౌలు గారి జీవితంలో మనం గమనిస్తున్నట్లయితే ఈ మంచి విషయాలు ఈ దేవు ఈ రాత్రి మరి దేవుడు మనకు కూడా తెలియపరుస్తున్నాడు ఏమని అంటే అతడు అత అతిశ్రేష్టమైనవి ఎన్నో పౌలు గారి దగ్గర ఉన్న అవన్నీ పెంటతో సమానంగా లాభకరములైనవన్నీ కూడా నష్టంగా ఎంచుకొని క్రీస్తుని సంపాదించుకున్నట్టుకు ముందుకు కొనసాగుతూ ఉన్నాడు ఈ దినము మనం కూడా చేయవలసింది ఏంటంటే లాభము పేరు ప్రఖ్యాతులు ఘనత హోదా లేకపోతే ఈ లోక అధికారము ఎన్నో సంపాదించుకోవాలని ప్రయాసపడుతున్నారేమో దేవుని మాటలు వినండి ప్రియులరా మరి పౌలు గారు క్రీస్తుని 
సంపాదించుకోవటానికి ఉన్నవన్నీ విడిచిపెట్టాడు నష్టపరుచుకున్నాడు పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాడు కనుక పౌలును దేవుడు శ్రేష్టమైన వరములతో శ్రేష్టమైన ఫలములతో నింపి ఆయన నామ మహిమార్థమై గొప్ప యువులనిచ్చి ఆశీర్వదించి అనేకులకు దీవెనకరంగా మార్చాడు కనుక నేను నా జీవితాలు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడాలంటే మనము కూడా క్రీస్తుని సంపాదించుకునే వారమై ఉండాలి క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటే పిల్లల మనకొచ్చే ఆశీర్వాదం మనం గమనించినట్లయితే కొలస్సైలకు రాసిన పత్రికలో ఈ మాట చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది బుద్ధి జ్ఞానం సర్వ సంపదలు ఆయనలో గుప్తములై ఉన్నాయి కాబట్టి క్రీస్తుని సంపాదించుకుంటే నీకు కావలసినవన్నీ ఆయనలో ఉన్నాయి అంత మాత్రమే కాదు ఏసయ్య మరి ఒక సందర్భంలో ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటి అని అంటే మొదట ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకండి అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడతాయి లోకము మరి దాని ఆశలన్నీ గతించిపోతాయి కానీ దేవుని చిత్తం జరిగించేవారు నిరంతరము నిలుస్తారు అని లేఖన భాగాలు చాలా స్పష్టంగా తెలియపరుస్తున్నాయి కనుక ఈ శుభదినం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలను మీరందరూ శ్రద్ధ కలిగి వినట్లయితే ఈరోజు పేరు లాభము ప్రఖ్యాతులు ఘనత హోదా అధికారము వేటి కొరకు ప్రాకులాడుతూ ప్రయాసపడుతున్నారేమో ప్రభు లేకపోతే మీ ప్రయాస వ్యర్థం అయిపోతుంది అదే ప్రభుతో కూడా నీ ఉండి ఆయనను సంపాదించుకుంటే ఆయనలో సమస్తము నీకు దాచిపెట్టబడి ఉన్నాయి ఆయనలో సమస్తము దాగి ఉన్నాయి కనుక అవన్నీ నువ్వు పొందుకోవాలని నువ్వు వారసుడుగా ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఈరోజు ప్రభుని సంపాదించుకున్నట కొరకు వేగిరపడు దేవుడు అన్ని విషయాల్లో నీకు తోడై ఉంటాడు పిల్లల పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చివరిగా నేను ఒక మాట చెప్తాను చూడండి లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో రాయబడి ఉంది ఏసయ్య తను చెప్పినటువంటి చక్కటి మాట లూకా సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో ఏమని రాయబడి ఉందంటే ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని వాని ప్రాణం పోగొట్టుకుని నేడల వానికి ఏమి ప్రయోజనం ఒకడు లోకమంతా సంపాదించుకొని వాని ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏమి ప్రయోజనం ఈరోజు ఎన్నో సంపాదించి పెట్టుకుంటున్నారు కానీ అవి అనుభవించేటువంటి స్థితిని చూడలేకపోతూ ఉన్నారు దేవుని సంగమ ఇవన్నీ నువ్వు అనుభవించాలి అంటే ముందు క్రీస్తుని సంపాదించుకో ప్రాణం పోకముందే ఈ లోకం వీడకముందే ప్రభు రాకముందే మనం సిద్ధపడి ప్రభు సన్నిధిలో ఆయనను సంపాదించుకొని ఆయన మహిమ కొరకు బ్రతుకుతూ అనేకులను సంపాదించుదాం ప్రభు కృప అలాగూ మనల్ని నడిపించి బలపరచు గాక ఆమెన్ కళ్ళు మూసుకుని చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్రమైన తండ్రి కృపాసత్య సంపూర్ణుడ మీకు స్తోత్రం ఈ శుభవేళ మీరు మాతో మాట్లాడిన చక్కటి మాటలను బట్టి మీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం ఈ లోకంలో ఉన్న ధనము ఘనము ఆస్తి హోదా నాయన అధికారము ఎన్నో సంపాదించుకోవటానికి తండ్రి అనేకులు ప్రయాసపడుతున్నారు మేము కూడా ఇటు వాటిలో ఏదైనా సంపాదించుకునటానికి పరిగెడుతూ ఉన్నాం నీ మాటల ద్వారా నాయన అన్నింటినీ నష్టముగా ఎంచుకొని తండ్రి ప్రభ క్రీస్తును సంపాదించుకుని నిమిత్తం ముందుకు కొనసాగిన పౌలు గారి వలె నాయన నిన్ను సంపాదించుకునే భాగ్యాన్ని మందరికీ కలుగ చేయండి తండ్రి ఇదిగ ప్రభు నిన్ను సంపాదించుకొని ఈ ప్రయత్నంలో ఎన్ని ఓటములు ఎదురైనప్పటికీ వాటిని ప్రభ ఎదురెళ్ళి వాటిని ప్రభ నాయన జయముతో ముందుకు కొనసాగించుకొని తండ్రిని అన్ని విషయాల్లో విజయాన్ని పొందే కృపను మా అందరికీ మీరు దయచేయండి ఈ మాటలు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభ ఇదిగో ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చి మీ నామాన్ని గనపరుచుకోమని సకల విధములైన స్థుతి గన మహిమ ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ ఏసై నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 అందరికీ వందనాలండి ప్రభు మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి బలపరచును కాక ఆమెన్